टेन परसेंट डिप्रीसिएशन ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑन एन असेट कॉस्टिंग रुपीज फिफ्टी थाउजेंड इन द सेकेंड ईयर ऑफ इट्स यूज विल बी डैश ऑप्शन ए थ्री थाउजेंड ऑप्शन बी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऑप्शन सी फोर थाउजेंड ऑप्शन डी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड अंडर एनविटी मेथड द अमाउंट ऑफ टोटल डिप्रीसिएशन इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑप्शन ए adding the cost of asset and interest thereon option b adding the cost of asset and expected cost of maintenance option c deducting the scrap value interest for the asset cost option d deducting the value of interest from the asset cost this question ka sahi answer hai under annuity method the amount of total depreciation is determined by adding the total cost of assets and interest thereon option a is the correct answer As per the sum of years digit method, the amount of depreciation dash. Option A goes on increasing every year. Option B goes on decreasing every year. Option C keeps constant over the life of the asset. Option D none of the above. This question का सही आंसर है. As per the sum of the years digit method, the amount of depreciation goes on decreasing every year. Option B is the correct answer. Which of the method of depreciation would be recommended for coal mines? ऑप्शन ए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑप्शन बी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑप्शन सी सम ऑफ इयर्स डिजिट ऑप्शन डी डिप्लेशन मेथड इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी डिप्लेशन मेथड यूज होता है कोल माइंस में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन द सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डिप्रीसिएशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड यू डेबिट फॉर प्रोवाइडिंग डिप्रीसिएशन ऑप्शन ए असेट्स अकाउंट ऑप्शन बी सिंकिंग फंड अकाउंट ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन द सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डिप्रीसिएशन द अमाउंट ऑफ डिप्रीसिएशन ऑप्शन ए फ्लक्चुएट्स एवरी ईयर ऑप्शन बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरी ईयर ऑप्शन सी गोज ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर ऑप्शन डी गोज ऑन डिक्रीजिंग एवरी ईयर इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डिप्रीसिएशन द अमाउंट ऑफ डिप्रीसिएशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरी ईयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर The methods designed to provide funds for the replacement of the assets is the dash. Option A, depletion method. Option B, sum of years digit method. Option C, depreciation at a replacement price. Option D, depreciation fund method. This question का सही आंसर है. The methods designed to provide funds for the replacement of the assets is the depreciation fund method. Option D is the correct answer. A diminishing balance method of providing depreciation is one according to which Option A the rate percent and also the amount are reduced from year to year option B the amount of which depreciation is provided gets reduced from year to year option C the rate percent goes on diminishing every year option D none of the above this question ka sahi answer hai a diminishing balance method of providing depreciation is one according to which the amount of which depreciation is provided gets reduced from year to year option B is the correct answer For providing depreciation on hand tools, the appropriate method of depreciation is dash. Option A, replacement method. Option B, revaluation method. Option C, depletion method. Option D, none of the above. This question का सही आंसर है. Option B, revaluation method. For providing depreciation on hand tools, the appropriate method of depreciation is revaluation method. Option B is the correct. The rates of depreciation in respect of various assets have been laid down by the dash. Option A, Accounting Standard Six. Option B, ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. Option C, Companies Act 1956. Option D, Accounting Standard Board. This question का सही आंसर. अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर है द रेट ऑफ डिप्रीसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस असेट्स हैव बीन लेड डाउन बाय द कंपनीज एक्ट 1956 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर द पोर्शन ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द असेट येट टू बी एलोकेटेड इज नोन एज डैश ऑप्शन ए रिटर्न डाउन वैल्यू ऑप्शन बी एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑप्शन सी रियलाइजेबल वैल्यू ऑप्शन डी सैल्वेज वैल्यू इस क्वेश्चन का सही आंसर है द पोर्शन ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द असेट येट टू बी एलोकेटेड इज नोन एज रिटर्न डाउन वैल्यू ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर Depreciation is a process of dash. Option A, valuation. Option B, valuation and allocation. Option C, allocation. Option D, appropriation. This question's correct answer is depreciation is a process of 
allocation option c is the correct answer which of the following method of depreciation would reduce depreciation charges every year option a straight line method option b annuity method option c written down value method option d appraisal method this question ka sahi answer hai option c written down value method jo hota hai wo kya karta hai ki jo depreciation ke charges hain wo har saal kam karta chala jata hai isliye kaha jata hai ki jo written down value method hai usme kabhi bhi asset ki value zero nahi hoti स्ट्रेट लाइन मेथड में एसेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी एक निर्धारित टाइम के बाद लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कभी भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होती तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिप्रीसिएशन वुड चार्ज यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ डिप्रीसिएशन एवरी ईयर ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन मेथड ऑप्शन बी एनवर्टी मेथड ऑप्शन सी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑप्शन डी अप्रेजल मेथड इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन मेथड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर Mark out of the method in which the absolute amount of depreciation remain constant throughout. Option A, annuity method. Option B, insurance policy method. Option C, fixed installment method. Option D, all of the above. This question का सही आंसर है. Option D, all of the above. The depreciation value after two years of an asset costing rupees ten thousand depreciated at ten percent on fixed installment is dash and on reducing balance method is dash. सवाल ये पूछा गया है कि आपके पास एक असेट है जिसकी कॉस्ट वैल्यू दस हजार रुपए की है जिसपे टेन परसेंट इंटरेस्ट लगता है दो साल के बाद उस असेट की क्या वैल्यू होगी अगर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है और रिड्यूसिंग बैलेंस इंस्टॉलमेंट मेथड है ठीक है पहला ऑप्शन है एट थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एट थाउजेंड दूसरा ऑप्शन है नाइन थाउजेंड एंड एट थाउजेंड तीसरा ऑप्शन है एट थाउजेंड एंड एट थाउजेंड वन हंड्रेड और चौथा ऑप्शन है एट थाउजेंड और नाइन थाउजेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C 8000 and 8100 आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर C होना चाहिए क्योंकि C इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन C सही जवाब है द असेट अकाउंट इज डेबिटेड विथ इंटरेस्ट इन द डैश मेथड ऑप्शन ए एनविटी ऑप्शन बी सम ऑफ इयर्स डिजिट ऑप्शन सी सर्विस आर ऑप्शन डी इंश्योरेंस पॉलिसी इस क्वेश्चन का सही आंसर है द असेट अकाउंट इज डेबिटेड विथ इंटरेस्ट इन द एनविटी मेथड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर The asset is never reduced to zero in the dash method. Option A, annuity. Option B, straight line method. Option C, written down value method. Option D, sum of years digit method. This question का सही आंसर है. The asset is never reduced to zero in the written down value method. Option C is the correct answer. Leasehold property is generally depreciated by the dash method. Option A, insurance policy. Option B, fixed installment. Option C, annuity. Option D, reducing balance. इस क्वेश्चन का सही आंसर है लीज होल्ड प्रॉपर्टीज जनरली डिप्रीसिएटेड बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रीसिएशन चार्जेस डैश एवरी ईयर ऑप्शन ए द सेम अमाउंट ऑप्शन बी अ रिड्यूस्ड अमाउंट ऑप्शन सी एन इंक्रीज अमाउंट ऑप्शन डी नन ऑफ द अब इस क्वेश्चन का सही आंसर है द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रीसिएशन चार्जेस द सेम अमाउंट एवरी ईयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट